Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức Khỏe Tốt. Chuyên mục Tư vấn Sức Khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức Khỏe Tốt. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này, không bao giờ bỏ thứ này của con lợn. Nếu biết điều này sớm hơn Nội dung thứ hai, 6 thực phẩm rẻ tiền Đại bổ sắt cho cơ thể Ngay sau đây thì chúng ta hãy đến với lại nội dung đầu tiên Loại thực phẩm này thường bị nhiều người bỏ qua Vì cho là không tốt Nhưng thực chất đem tới nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể Nếu được tận dụng đúng cách Mặc dù các cơ quan chức năng không khuyến khích tiêu thụ nội tạng động vật Đặc biệt là từ lợn Do nguy cơ lây nhiễm liên cầu khuẩn một căn bệnh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng không thể bỏ qua những lợi ích dinh dưỡng của tiết lợn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tiết lợn là nguồn thực phẩm giàu protein chiếm tới 74% thực thành phần, cao gấp 4 lần thịt lợn và gấp 5 lần so với trứng gà. Đặc biệt, lượng protein này chứa đầy đủ 8 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể con người. Cụ thể là trong 100g tiết lợn có chứa tới 16g protein vượt trội so với các loại thịt khác như là bò và lợn. Hàm lượng axit amin trong tiết lợn tương tự với cấu trúc cơ thể con người, giúp dễ dàng hấp thụ và tiêu hóa. Ngoài ra, thì tiết lợn còn cung cấp các chất dinh dưỡng như là lecithin, sắt, nhiều vi chất cần thiết khác góp phần cải thiện sức khỏe con người. Tiết lợn là nguồn cung cấp sắt dồi dào, có lợi cho sự phát triển của cơ thể. Vâng, kính thưa quý cô anh chị đang xem video trên kênh Sức Khỏe Tốt. Tiết lợn là nguồn cung cấp sắt dồi dào, với khả năng hấp thụ dễ, dễ dàng vào cơ thể. Việc bổ sung tiết lợn trong chế độ ăn được cho là có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú. Sắt trong tiết lợn không chỉ giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do sắt, mà còn hỗ trợ phòng chống các bệnh về tim mạch, sơ cứng động mạch và tắc nghẽn mạch máu ở người cao tuổi. Tác dụng chống ung thư của tiết lợn Nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng tiết lợn chứa các nguyên tố vi lượng có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư ác tính. Đặc biệt, các nhà khoa học đã phát hiện một loại chất trong tiết lợn gọi là World Hormone có thể gây tổn hại hoặc tiêu diệt các tế bào không mong muốn đồng thời giúp tái tạo và khôi phục chức năng của các mô bị tổn thương. Đây là đặc điểm nổi bật mà ít thực phẩm nào khác có được. Chống lão hóa, tiết lợn là nguồn dầu phospholipid, một hợp chất có khả năng kích thích sự phát triển của acetylcholine trong não, từ đó mà cải thiện khả năng kết nối giữa các tế bào thần kinh. Điều này giúp cải thiện trí nhớ, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi và những người mắc bệnh chứng đáng trí. Hỗ trợ cầm máu, với hàm lượng vitamin K cao, Tiết lợn có khả năng thúc đẩy quá trình đông máu, giúp cầm máu hiệu quả. Đồng thời, các vi chất trong tiết lợn còn góp phần cải thiện sức khỏe cho những người bị suy dinh dưỡng, bệnh nhân thận và tim mạch, giúp họ hồi phục nhanh hơn. Ngoài ra, thì tiết lợn còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng như là chóng mặt, nôn mửa, chảy máu, vết bầm và co giật do mất máu. Làm sạch cơ thể một công dụng khác của tiết lợn là khả năng làm sạch cơ thể khỏi các hạt kim loại có hại. Theo y học hiện đại, protein trong tiết lợn được phân giải trong dạ dày sẽ tạo ra một chất có tác dụng khử trùng ruột và loại bỏ các cái phản ứng sinh hóa gây ra bởi kim loại nặng. Chất này sau đó sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể thông qua quá trình bài tiết giúp loại bỏ những cái yếu tố độc hại. Do đó, việc thường xuyên tiêu thụ tiết lợn có thể hỗ trợ trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các cái chất gây hại. Ba nhóm người không nên ăn tiết lợn quá nhiều. Thứ nhất đó là người bị sơ gan. Đối với người khỏe mạnh, tiết lợn có tác dụng bổ máu và hỗ trợ chức năng gan. Tuy nhiên, người mắc cái sơ gan thì không nên tiêu thụ tiết lợn vì cái lượng protein dư thừa có thể làm gan bị tổn thương nghiêm trọng, gây ra nhiều biến chứng cho sức khỏe. Người mắc bệnh tim mạch Tiết lợn chứa hàm lượng cholesterol cao Điều này có thể gây hại cho những người có bệnh lý tim mạch Hoặc có nồng độ cholesterol trong máu cao 
Việc tiêu thụ tiết lợn cũng không phù hợp với người đang bị điều trị bệnh liên quan đến máu đông. Người bị bệnh đường ruột Người bị bệnh đường ruột chảy máu đường tiêu hóa. Mặc dù tiết lợn rau sắt và có lợi cho việc bổ máu, nhưng ăn nhiều có thể làm phân chuyển mỡ màu đen. Điều này gây khó khăn trong việc trao đổi và chuẩn đoán tình trạng chảy máu đường tiêu hóa. Do triệu chứng của bệnh này cũng là đi ngoài phân đen dẫn đến sự nhầm lẫn trong quá trình điều trị. Ngoài ra, người có bệnh rối loạn mỡ máu, béo phì, tan máu bẩm sinh, đái tháo đường, gút, huyết áp không ổn định cũng không nên và hạn chế ăn món tiết lợn. Những điều cần lưu ý khi tiêu thụ tiết lợn các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên ăn quá nhiều tiết lợn trong một lần vì cơ thể con người khó hấp thụ hết lượng sắt lớn trong thời gian ngắn. Việc nạp quá nhiều sắt có thể gây ngộ độc dẫn đến các triệu chứng như nôn mửa, đau dạ dày và các phản ứng có hại cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng khuyên rằng chỉ nên tiêu thụ tiết lợn khoảng một lần một tuần hoặc từ 2 cho đến 3 lần trong tháng. Bên cạnh đó, cần chú trọng cân bằng dinh dưỡng bằng cách là bổ sung thêm các món nhóm thực phẩm khác để đảm bảo sức khỏe toàn diện. Khi mua và chế biến món ăn từ tiết lợn, người nội trợ cần lưu ý chọn thực phẩm tươi mới tốt nhất là lấy trong ngày. Tránh mua tiết lợn nếu có màu sắc hoặc mùi bất thường. Vì tiết ôi thiêu có thể gây tiêu chảy, nôn mửa và các rối loạn tiêu hóa khác. Đặc biệt, chuyên gia khuyến cáo không ăn tiết canh do nguy cơ lây nhiễm các bệnh nguy hiểm trong có đến liên cầu khuẩn lợn. Nếu như lợn bị bệnh hoặc chết, dù tiết đã được nấu chín cũng không nên sử dụng để tránh rủi ro cho sức khỏe con người. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức Khỏe Tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. 6 thực phẩm rẻ tiền đại bổ sắt cho cơ thể Thứ nhất đó là hạt bí ngô. Hạt bí ngô không chỉ là một món ăn nhẹ tuyệt vời, mà còn là kho chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm cả sắt. Với 9mg sắt trên 100mg hạt bí ngô, chúng là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn. Chúng giàu chất oxy hóa và chất béo lành mạnh giúp cải thiện sức khỏe tổng thể. Chúng cũng giàu magie, kém và chất béo lành mạnh, khiến chúng trở thành món ăn nhẹ nhọc là phủ salad hoàn hảo. Cù gian Cù gen là một sự bổ sung rất lành mạnh cho sự bất kỳ một cái chế độ ăn uống nào vì nó giàu sát và các chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe khác giúp sản xuất hemoglobin và ngăn ngừa thiếu máu. Nếch chát trong củ gen cũng có thể là tăng cường lưu lượng máu đến não, có thể là nâng tăng cái khả năng chức năng nhận thức và giảm nguy cơ mắc chứng mất ngủ. Đậu lăng Đậu lăng là nguồn cung cấp sắt thực vật tuyệt vời cung cấp 3,3 mg sắt trên 100 g đậu lăng. Chúng có chứa nhiều protein và chất xơ có thể dùng để nấu ăn đa dạng. Đậu lăng có thể là một thành phần bổ dưỡng giúp cho súp, cà ri hoặc là salad. Giàu protein và chất xơ, đậu lăng không chỉ giúp cải thiện lượng sắt mà còn hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và kiểm soát cân nặng của bạn. Đậu phụ, đậu phụ là nguồn cung cấp sắt từ thực vật hàng đầu đặc biệt là đối với người ăn chay và ăn chay trường, cung cấp 5,4 mg trên 100 g đậu phụ. Đây là một thành phần đa năng có thể dùng trong các món xào, salad hoặc nướng như một lựa chọn giàu protein. Thứ năm đó là cải bó xôi. Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina, rau chân vịt là một loại rau lá xanh được biết đến với thành phần dinh dưỡng phong phú. Nó cung cấp 2,7 mg sắt trên 100 g cải bó xôi. Mặc dù không phải loại rau có hàm lượng sắt cao nhất, nhưng nó rất giàu vitamin A, C và K và dễ dàng thêm các món ăn như sinh tố, súp và xào có thể là giúp tăng cường cái lượng chất dinh dưỡng cho tổng thể của cơ thể. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức Khỏe Tốt, kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.